Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening teacher. Okay, very good. Please uh, turn on your camera, please. Let's take a uh, captura de pantalla screenshot. Okay, all right, very good. Wait, wait. Uh, Okay, today is April 14th, class number eight. Okay, let's do attendance. Uh, ready, Carlos Daniel? Present teacher. Carlos Fernando? Okay, Christian Lisandro? Present teacher. Cindy Janet Vivas? That is Marisol Rivera. Present teacher. Edwin Gustavo Monge. Present teacher. Gabriela Saray Ortiz. Present teacher. Okay, Glenda Maribel Borja. Eh, present teacher. Ahí está, okay. Hold on. Henry Alexander Juarez. Iris Reyes. Iris Reyes. Jennifer Beatriz. Present. Jose eh, Lazo. Present teacher. Jose Jovito. Present teacher. Joseph Beth Sarai. Karen Elena. I'm here. Katia Carolina Vivas. Present. Noemi Lise Gabriela. Present. Noemi Yesenia. Present. Osvaldo Arturo López. Sandra Marita Present. Orlando. Ok, espera, espera. Osvaldo Arturo. Present. Ok. Está teniendo interferencia. Ok, Sandra Maritza Olano. Sandra Maritza. Vanessa Alejandra Ramírez. Víctor Hugo Reyes. Víctor Hugo. Wendy Beatriz Portillo. Wendy Beatriz. Wilber Alberto Rodríguez. Presente ya. Xiomara del Carmen. Teacher. Okay. Socially Noemi. Socially Noemi. Jacqueline Stephanie Garcia. Present teacher. Joseph Selena Garcia. Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. Okay. And Suleima Gabriela. Okay. Very good, guys. Teacher. Thank you. Uh huh. Um, no sé si me mencionó Cindy Janet Vivas. Mm, sí, yo creo que se acaba de incorporar. Ajá. Ok, sí, ya la había llamado. Ok, very, very good, excellent. Ok, eh, Henry Alexander Juárez. Henry Alexander. Ahora sí, ok. Excellent, guys. Uh, Deme un segundito, solo quiero compartir eh, la información que yo tengo acerca de, de los, eh, cómo van en la, eh, en la plataforma algunos. Okay. 
Gracias. Solo voy a encontrar el grupo de ustedes. Si, si se pueden poner en mute, please. Ok, very good. So, um, tal vez algunos han estado trabajando eh, en lo que es la plataforma. Ahorita yo actualicé, pero como hasta la SIM. Ok. Permítame. Aquí está el grupo de nosotros. Ok. Very good. So, um, just, uh, no, voy a empezar desde arriba. Uh, Carlos Daniel, uh, very good. Uh, te falta la tres y el examen de la tres. Uh, Carlos Fernando, igual el, el, la sección tres y el examen de la tres. Christian Lisandro, te falta la sección tres y el examen de la tres. Uh, Cindy Janet Vivas, uh, y comenzaste la tres, pero no, no has terminado. Uh, necesitas el examen también de la tres. Daris Marisol Rivera, eh, la sección 3 y el examen. Eh, Edwin Gustavo Monge, eh, sección 1, no llegaste al mínimo, eh, sección 2 y 3. Ok. Eso, eh, si te puedes actualizar, por favor. Eh, Gabriela Saray Ortiz, eh, sección 2 y 3, te faltan. Glenda Maribel Borja, eh, todo bien, no sé si ya terminó el examen de la 3. Eh, Henry. Alexander Juárez, te falta la sección 3 y la, el examen de la 3. Eh, Iris Reyes, eh, todo bien. Jennifer Beatriz, uh, sec sección 3 y el examen de la 3. José Lazo, te falta la 3, el examen de la 3. Eh, Josephette Saraí, uh, perdón, eh, José Jovito, todo bien. Eh, excellent. Uh, Josh, eh, Saraí. Eh, le falta sección 2 y 3. Karen Elena, todo bien. Uh, Katia Carolina Vivas, todo bien. Noemí Lisset, um, te falta, ya casi vas a terminar la 3 y, sex, y la, el examen de la 3. Te falta. Uh, no, Noemí Yesenia, todo bien. No sé si ya terminaste el examen de, de la 3. Uh, Osvaldo Arturo López, te falta la sección 2 y la 3 es para llegar al, al puntaje mínimo y el examen de la 3, eh, Osvaldo. Eh, Sandra Maritza, te falta eh, la sección 3. Okay. Eh, revisa la, la sección 2. Eh, tal vez este, te falta algo allí para que puedas completar el mínimo. Eh, Vanessa Ale Alejandra Ramírez, eh, nada, eh, ella no vino al curso. Eh, Víctor Hugo Reyes, todo bien. Wendy Beatriz, eh, todo bien. Wilber Alberto, todo bien. Xiomara del Carmen, todo bien. Eh, Sochli Noemi, eh, le falta una, dos y tres. Eh, creo que no vino al curso. Eh, Jacqueline Stephanie García, todo bien. No sé si ya terminó la, la, el examen de la sección tres. Eh, Joseph Selena García, eh, Joseph Selena García, todo bien. Eh, Sonia Giselle Maldonado, te falta la sección 3 y el examen de la 3. Eh, Zulema Gabriela Mercado, no, no vino al curso. Ok, esa es la información que ve, que, que ve Insafor, entonces por eso no sé si recibieron algún correo allí diciendo que tenían que actualizar. Ok, ok. Very good. So, vamos a terminar esta semana. Necesito que terminen el examen también de midterm. Ya para acá el viernes, quiero ingresar notas el viernes. Sería de la sección 1, 2, 3 y el examen de la midterm, del midterm, ¿verdad? El examen del midterm está después de la, abajito de la sección 3. Es parte de la sección 3, solo que está más abajo. Um, y porque ya vamos más de la mitad del curso. Ya vamos por más de la mitad. Ok, sí, preguntas. Teacher. ¿Sí? Daris, eh, hoy en la noche terminaré yo esa sección 3. Primero okay. Dios, yo me voy a quedar terminándole. Ok, no hay problema. Entonces, eh, mañana actualizo y también esta semana. Ok, ya el viernes quiero actualizar la mitad, por lo menos, ¿verdad? Después nos quedaría la sección 4, 5 y el examen final de la, de, 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 del, del módulo. Eh, 
lleguen definitivamente al puntaje más alto que puedan en los exámenes porque son 40% de la nota. Ok. Very good. Questions. Uh, eh, Preguntas sobre la, la plataforma. ¿Algún ejercicio? Teacher. Uh -huh. Yo ya completé la sección 1 y 2 y el meter, el examen. Uh -huh. Pero en la sección 3 ya hice todo. Solo una respuesta me falta, pero yo intenté de muchas maneras y no sé entonces, si yo no lo estoy haciendo bien. Entonces veamos esa sección. Es el, la sección es, 3. Sí, el 3.10, la última oración es. Ok, vamos a ver esa. Solo, es, solamente esa. Si alguien tiene otra allí, anótela o póngala en el chat, please. Y ya vamos a verla. Sí, a mí ya me ayudaron en la mañana con lo que, lo que puse en el chat. Ok. Gracias. Les agradezco a todos. Muchas gracias. Ok, si alguien tiene pregunta, anótela ahorita. La pueden ver, ya que estamos aquí. Yo estoy en la plataforma ahorita. Um, ok, hold on a second. Espérame, espérame. Ok, esta era 3.10. Ok. Knowledge Yo... check. Ya la realicé, solo la última oración no. Ok, eso sería, a, a vendor has an easy job. ¿Puedes poner? Ya lo, ya, lo, ya lo hice así, sin punto, con punto, sin espacio, y no sé, quizás es error. Ok, es, eh, ¿está poniendo algún uh, apostrophe? Es decir, está ¿lo estás poniendo con no. apostrophe yes? No, porque si empiezo de una forma, así continúo todo para que no varíe uh -huh. la ortografía. Ok, entonces, eh, revisar los espacios. Posiblemente estás dejando espacios extra. Teacher, eh, yo también tuve problemas con esa, pero eh, mi error había sido que en lugar de poner am, había, había puesto solo a. O oh, hey, en este caso. Uh -huh. Hasta que pusiste a -N. A n. Ajá, exacto. Mm, pero no debería de, eso tal vez es un, es un error. Bueno, en la respuesta que tengo acá, que está ya programada en la plataforma, es cualquiera de estas que tú ves acá. Okay. Cualquiera de esas que está allá, la, la reconoce la plataforma. Me da error, teacher. Uh -huh. Ok, entonces probá, no sé con, probá con AN, como dice el compañero, AN and vendor has an easy job, aunque eso no está correcto. No, 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 no. Eh, yo había puesto... Eh, solo la A después uh -huh. de, del verbo as. Ah, ah, ok. Hey. En donde está el Exacto, artículo ahí, an, dice él. Yeah. Exacto. Ah, ok, ok. Necesitas eso. No al principio, sino que en el segundo, sí. yes, ahí. Igual sí. me da error, Tiche. Mm, ok. Revisa los espacios. Posiblemente estás como uh, um, dejando un espacio extra. Revisa sí, los yo espacios. casi siempre... Yo casi siempre fallo en eso, en lo de los espacios. Cuando reviso uh -huh. son los espacios. Sí, muchas veces dejamos un espacio extra o por veces empezamos a escribir y no, 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 no nos atrasamos hasta el final, hasta el inicio. Y empezamos a escribir. Ni los así. espacios, dicho. Me, no okay. me sale correcto. Ok. ¿Por qué no, fue, eh, no sé si comparten el, la imagen para ver si podemos eh, ayudarle uh -huh. en algo? Tal vez encontramos algún error. Uh -huh. Toma una captura. Sí, por. Oh. Ok, very good. Uh, ¿Alguien más? ¿Questions? ¿Another section? ¿Alguna otra sección? ¿Questions? Este, yo tengo igual problemas con no conjugar la oración en, este, en el 3.10. ¿En algún número específico? En el primero. Ok. A doctor's job is interesting. Eh, so, aquí tengo que cambiarla, ¿verdad? Ah, oh, no. Ser, bueno, la primera ya está. Sería la número dos. A police officer's job is dangerous. Tengo que usar has. A police officer has a dangerous job. Está. Okay. Sí, ya veo. Thank you, teacher. Okay. All right. Very good. Questions? ¿Algún otro ejercicio? Midterm, examen. Okay. All right. Very good. So, um, 
voy a chequear mañana o actualizar. Okay, let's let's go to the guide then today. Let's go to the activity for today. Okay, let's go to the beginning. Okay, very good. So, uh, jobs and occupation. Esto lo hicimos ayer, right? Repeat after me. Pueden cerrar el micrófono. Work on the pronunciation. Waiter. Paramedic. Dentist. Train conductor. A nurse. An electrician. A doctor. A businessman. A football player. A student. A surgeon. A doorman. Después dijimos acá abajo. A teacher. A soldier. A mechanic. A scientist. A scientist. Not here. Scientist. Creo que se escribe así, sí. Scientist. A news reporter. A construction worker. Okay. Very good. And then if we come here. Esto lo hicimos ayer, right? We did this activity. Places to work. For example, in a hospital. In an office, in a store, in a hotel, in a restaurant, in a school. Okay. For example, a nurse. Where would a nurse work? Donde trabajaría un nurse? Hospital. Correct. Uh, for example, a businessman. Where would he work? Office. An office. Very good. Uh, let's see. A waiter. Where does hotel. he work? Restaurant. Hotel. Restaurant or maybe a hotel. A doorman. Hotel. 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 A student. It's cool. School. 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 University. School. Okay. A paramedic. In a dentist. In a hospital. Maybe in the hospital. Okay. All right. Excellent. Good job. Now we use the simple present to describe activities at work. Okay. Now, estas tienen la S. El verbo tiene la S. Estoy hablando de otra persona. For example, uh, a doctor wears a uniform. A secretary sits all day. A businessman talks to people. A construction worker works hard. A teacher stands all day. A, no sé, no, no puse una ahí como alguien que maneja dinero. Accountant. An accountant handles money. Cash, cash. Or a cashier handles money. Cashier. A doctor, sometimes they work at night. Doctor works at night. A police officer writes a ticket. Un ticket aquí es una esquela. Police officer writes a ticket. Okay. Very good. What do you do? Sorry. Question here. We're going to write on the chat. Number one. What do you do at work? Number two, what does your boss do? What do you do? What does your boss do at work? Okay. So in the chat, answer those questions, please. In the chat here, in the chat, assume. Answer those questions. All right, 
Very good. Ya cayó la primera. No, todavía no. Okay. What do you do at work? Now, describe the activities. Look at the activities that you have there, right? ¿Cuál correspondería, les corresponde a ustedes, su trabajo? For example, you say, I wear a uniform. I sit all day. I talk to people, okay? Tell me about you. What do you do at work? What does your boss do at work? Okay, I'm going to give you one minute. Okay. Rodrigo, I checked the reports. Very good. So look at the H -E I checked the reports. What does your boss do? Rodrigo. Okay, very good. I stands all day, Jose. No, no. Si estás hablando de ti, de primera persona, no puedes poner la S en el verbo. La S en el verbo es solamente tercera persona. Glenda, I talk to people. Very good. What does your boss do, Glenda? I am a secretary, uh, Jacqueline. I work all day from Monday to Friday. I take data from the patients. I work in a dental clinic. Very good, Jacqueline, excellent. What does your boss do? Rodriguez, eh, Rodriguez Wilbert. He supervises the coworkers. No, ¿qué te falta ahí la S? He supervises, supervises the coworkers, right? Cindy. I am an account, uh, accounting assistant. I do accounting reports. I review documents and control income with invoices. Very good, uh, Cindy. Okay, uh, Carlos Daniel, I sit all day and I handle the money. Accountant, very good, excellent. Number two, your boss, what does your boss do? He sits all day and sometimes supervises the other people. Excellent, Carlos, good job. Jose, I write emails all day in the work. You can say at work, at work. What does your boss do, Jose? Okay, very good. So what, what do they do? Tell me, or tell me what, describe one, one of your bosses. Okay, that's it. Finished. No más. Unos. Hay otras personas que no, no, no pusieron nada. What happened? What happened? No tengan miedo de escribir. O de hablar. Okay, Glenda Maribel Borjas, my boss supervises. You need a S. You need a S, right? Supervises me. Eh, knowing me. What do you do? I talk to people. I sit all day. I know I don't wear a uniform. Um, hay que corregir eso, no me. Eh, quitarle la no y usar simplemente la auxiliar don't. I don't wear a uniform. Okay. I talk to people. Very good, uh, Henry. Uh, Sandra, I am a psychologist. I talk to people. Very good. Jose Jovito, he writes reports. All day. Eh, yo le pusieron a ese allí, reports, ¿verdad? Porque es más de uno. All right. Very good. Excellent, guys. Okay. Very good. 
writing practice. Okay, let's go to the next activity. The next activity is going to be a pronunciation activity. Listen up here, right? I think you're going to like this topic. Now, look, en las preguntas que le hice, right? Yo les, les hablé así bien despacito. What do you do at work? What does your boss do at work? Right? Estoy pronunciando cada palabrita. You see? What do you do at work? Now, una persona americana no le va a hablar así. No le va a hablar palabra por palabra. Así tan detallado la pronunciación. Yo lo hago para que ustedes me puedan entender, ¿verdad? Pero le va a decir, what do you do? What do you do? What do you do at work? Okay. No le va a decir, what do you do? What do you do? Okay. So let's go ahead and practice these words, okay? La voy a leer en la, en la forma normal, es decir, no normal, sino que pronunciación detallada, palabra por palabra, que normalmente una persona no te va a hablar así, una persona nativa no te va a hablar así, okay? Where do you work? Sería, where do you work? Where do you work? What do you do? What do you do? What do you do? Where does he work? Sería, where does he work? Where does he work? What does he do? What does he do? What does he do? What does he do? Okay, where do, where do they work? Ahí lo estoy pronunciando palabra por palabra. Where do they work? Where do they work? Where do they work? What do they do? Sería, what do they do? What do they do? Okay, preguntas, questions? Questions? No hay ninguna pregunta. El grupo anterior es el mismo nivel que ustedes. Ellos sí tenían un gran montón de preguntas. Ustedes están calladitos. Ok. What do you? ¿Por qué, por qué no tratan de decir esto? What are you? What are you? Me refiero a what do you do, ¿verdad? A esta. Ah, ¿dónde está? Me refiero a esta. What do you do? Pronunciarlo así. What do you? What do you do? Ah, okay. uh, where? Tratémoslo algo así. What do you do? Where do you? Where do you work? Where do you work? La última palabra, el complemento, sí lo pronuncio. Y también trato de pronunciar claramente la WH word. Okay. Questions? Okay. All right, very good. Nadie tiene preguntas. <laughs> All right, bueno, lo voy a escuchar en el grupo. Ustedes van a pronunciar lo siguiente. El tema aquí es el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Do or does, ¿verdad? Entonces la do cosa es reducir el sonido de do and does. Ok. Very good. So, let's go to groups then, ok? Let's go ahead and practice. All right? Yo voy a estar monitoreando los grupos, los quiero escuchar. Ok.
hospital. She doesn't stand all day. Why does it do that? Es está difícil. How do you feel? 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 Okay. Muy marcado. Sí, están pronunciando cada letra. Okay. Look. Okay. Number one. Repeat. Okay. Pueden cerrar su micrófono and then repeat. Ah, okay. 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 Ahorita. Number one. What do you think? What do you think? Number two. Where do you work? Where do you work? Number three. Do you like coffee? Do you like coffee? Number four. Does she practice yoga? Does she practice yoga? Number five. What do you do? What do you do? Number six. What does he need? What does he need? Number seven. I don't work in a hospital. I don't work in a hospital. Number eight. She doesn't stand all day. She doesn't stand all day. Number nine. Why does he do that? Why does he do that? Number 10. How do you feel? How do you feel? Okay. Now, eh, si quieren escucharlo otra vez en el grupo de WhatsApp, puse un audio donde me pueden escuchar escribiendo eso y ahí está la, el ejercicio. Ok, questions. Creo que no, solo si me podría repetir eh, la número 6, por favor. Ok, number 6. Uh, what does he need? What does he need? What does he need? Teacher, y, y así como yo que tengo bien marcada la pronunciación, no es como que yo no lo quiera cortar, sino que digamos, yo siempre trato de leer las conversaciones y si tiene un signo de admiración, ponerle el, lo que lleva el signo de admiración. Pero siento que aquí sí me está costando porque es que yo puedo preguntar fácilmente con el acento de pregunta. Como, what do you think? Y siento que me va a costar más como reducirlo que pronunciarlo así. Mira, el, como yo, pues, what do you... la, la entonación de WH, las, las preguntas con WH, la entonación es para abajo. Las preguntas con, que son yes or no questions, como por ejemplo la 3, la 4, la 8. Es esas falta la... son, ah, la pronunciación es para arriba. ¿okay? Eh, perdón, okay. la entonación. Pero en realidad no tiene que ver, porque lo que estás haciendo es reduciendo el tú. Y, y lo estás mezclando con la palabra que viene de siguiente, no con la anterior. Por ejemplo, no el número uno. Do y you. Do you. Do you. Do you. Es decir, do you. Do you. Ajá. Do you. Do you? No, right? What do you think? What do you think? I... What do you think? Al revés, tengo que cambiarlo. No, no. What, what do you, what do you think? What do you think? Más rápido. What do you think? What do you think? What do you think? Ya, ahí está, ahí está. Entonces tú vas así como solamente marcando. Eh, si tú ves las que tienen WH. Se mezclan casi las tres. O sea, se mezclan casi los tres. Por eso yo lo escribí de esa no. forma. Así, ¿no? Yo lo escribí así. No sé si puedes ver acá. Number one, por ejemplo, ¿cómo te lo escribiera así una forma informal de pronunciación? ¿Pronuncia eso? What do you, what do you, what do you? Y después solo poner la última palabra. Think. 
Ahora lo pueden repetir mis compañeros para que... Como entre la primera y la segunda. Ajá, ajá, sí. Ok. Teacher. Yes. <ríe> Aquí está el teacher. Eh, ¿Cuál es la diferencia en la pronunciación cuando decimos dasen y queremos unir das y it? Das it. Por ejemplo, en el caso de la 8 y la 9. She doesn't stand all day. She doesn't Ajá, stand y, all day. ¿Y la 9? Why does it do that? Why does it do that? <coughs> why, why does it it? No, no sé cuál. Why does, why, does it it? why does it? Why does it? Why does it? Okay, repeat after me. Eh, eh, pero pueden ser a los micrófonos. Repeat after me. Number one. What do you think? What do you think? Okay, practice this. Practice this. Uh, what? You? You. What are you? What do you think? Number two, where do you work? Number three, do you like coffee? Do you like coffee? Number four, does she practice yoga? Does she practice yoga? Si ustedes ven como la palabra does termina en S y después tengo otra palabra que le sigue con S, yo la mezclo las dos. Does she? Does she? Does she practice yoga? Number five, what do you do? What do you do? Number six, what does he need? What does he need? Number seven, I don't work in a hospital. I don't work in a hospital. Number eight, she doesn't stand all day. She doesn't stand all day. Number nine, why does he do that? Why does he do that? Number 10, how do you feel? How do you feel? Ha, huh? do, you. How do you, how do you feel? Okay. Eh, hay un audio allí en, en, en el grupo de WhatsApp. Puse este ejercicio y un audio. Yo me estoy grabando. Ustedes pueden escuchar. Ok. Questions? Yo tengo una pregunta, teacher. Porque, yes. por ejemplo, en la número. Infinita, no creo que era la 8. En la que hizo. Ajá. Uh -huh, Iron. No. She. She doesn't stand. Or, no. En. Why, why does it do, it do that? O sea, that lo hizo como R. ¿Cuándo es que se cambia como R? La, o sea, ¿cuándo se puede cambiar? Okay. Porque prácticamente lo ha hecho el cambio a R. ¿va? Number eight. She doesn't stand all day. She uh -huh. doesn't stand all day. No, no, no. Sería la nombre nine. nine Number nine. 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 Uh -huh. Why does it do that? Why does it do that? Uh -huh. Si, si tú ves ahí, eh, no, hay dos verbos auxiliares, ¿verdad? Does and do. Okay. Uh -huh. Entonces yo trato de reducir ambos. Why does? Why does? Why does it do that? Why does it do that? Let me see. Let me see if I can show you. Number nine, okay? Why? Uh -huh. Trata de decirlo así. Ah, en vez de la O, una U. Deja ver. Hold on. Trata esto. Ok. 
pronunciarlo así como está. Ay, qué guay das, guay das es dura. Ahí está. <ríe> Ahí está. <ríe> La cosa, que, la cosa es que ustedes tienen miedo. <risa> tienen miedo de, de, ah, voy a sonar mal, si no pronuncian la palabra. No, es reducir el sonido. Una persona nativa no te va a decir, why does it do that? How do you feel? <risa> no te van a hablar así. Ok, gracias, teacher. All right. Very good. Okay, we're going to go back now to the session. Let's go back. We have a few more minutes. Grande, en el grupo. Eh, pues, ok. Son, hacen... Very good, very good. Aquí estamos. Again. Ok, questions about this exercise. Questions. Ok. All right. El... Uh -huh. Hola, the pronunciation de number nine. Why does it? Why does it Why do that? What is she doing? Why does it do that? Why does it do that? What is she doing? What is she doing? Trating is. What is she doing? Espera, what is she doing? Repeat. What is she doing? Why does she do that? What is she doing? What is she doing? Why does it do that? Mm -hmm. What does it do that? Mm -hmm. Why does it do that? Mm -hmm. Why does it do that? Okay, Henry, tú que preguntaste, repeat. Number nine, repeat. Y yo necesito la ocho. Okay, espérame. Uh, Henry, Henry, you asked. I want, I want to hear you. Henry. Vuelvan a repetir que no le entendí. Ahí está. ¿Está viendo mi pantalla? Henry. Henry. Sí, la veo. Ok. Sí, Entonces, sí, solo léelo como está. Trata de leerlo fluido, rápido. Dale. Así como está. We do see to that. Ok. One more time. That. I said I'll try. Try. One more time. Please. We do see to that. Solamente que la intonación como al final como pregunta. We do see to that. No. Why does it do that? Repeat. Why does it do that? Come on, Henry. ¿Sabes por, sabe, sabe por qué te estoy haciendo que lo repite? Porque muchas veces es que tienen miedo. No es, no es, que, no es que sea el problema de, de lo que está ahí, sino que te, tengo miedo a sonar mal. O tengo como inseguridad. ¿Ok? Why does he do that? Repeat, Henry. Yo lo estoy leyendo como está ahí. Why does he do that? Repeat. Come on, Henry. Come on. What? What? Okay, Come on. Este mood de quitarte el miedo. Tienes que quitarte la inseguridad. 
Why does it do that? Why does it do that? Ahí está. Wow. Dale un aplauso, please. Excellent, Henry. Ahí está. Muchas veces no es el tema de que, ay, que están poniendo muchos, muchos obstáculos, pero los obstáculos ustedes mismos lo están haciendo, porque no voy a sonar bien, mi pronunciación está mal, siento inseguridad. No, olvídense de eso. Pero delen, delen, y con el tiempo, de, how do you feel? How do you feel? Huh? Do, no. do, yes. How do you repeat? Uh, how do you do? Who? How do you? How you do? How do you? How you do? Do you feel? No, tan, tan uh, how, mucho. Do you do? How, do how you do? You feel? How do you feel? How do you feel? How do you feel? How do you feel? Ahí está. Perfect. Sí. Sí lo pueden hacer. La cosa es que es, es algo nuevo porque están acostumbrados a querer pronunciar toda palabrita perfectamente. Y sí está bien, pero un americano no le va a hablar así. What do you think? Where do you work, Henry? La ocho. She doesn't stand all day. She doesn't stand all day. I don't work in a hospital. What does she do? What does she do? Ahí está. Solo tienen que practicarlas, ¿ok? Um, les puse un audio donde ustedes me pueden escuchar a mí. Okay. All right. And practice, ¿ok? La cosa es reducir el verbo auxiliar do or does, ¿ok? All right, very good. Uh, we have a few more minutes, ¿ok? Let me see. If we can go to the next activity, okay? Eh, esta sería la 3.6. Ahí está la conversación. No tengo tiempo de mostrar el video, pero quiero que lo vean. Okay? 3.6. All right. Questions with do and wh. Okay? So, do and does. Do and does es el verbo auxiliar. Puedo comenzar preguntas con do and does. ¿Se acuerda? Do you work? Trabajas tú, do you work, right? Pero le puedo agregar ahora WH. Where do you work? Okay. Remember, si lo dejo así, solamente do and does, entonces sería, ¿qué tipo de pregunta? Yes or no, right? Yes or no question. Pero si tengo well, sería solo de sí y no, ¿verdad? Correct. Uh -huh. Es un yes or no question, right? Do you work? Trabajas tú. Yes, I do. Ok. Pero si le agrego el WH, ahora estoy buscando información. Information question. Okay. Where do you work? What time do you start work? How do you get to work? What does she do at work? Ok. Very good. Questions? Ok. All right, let's go ahead and practice a little bit. Here I have the WH word. I need you to give me the auxiliary verb, do or does. How? Do or does? does. How do you go to school? Okay, number two. Does. Where does he uh, work? Where does he work? Does number three does class end? Where does when does class end? Number four does does what does your father do? What does your father do? Number do. five do who do you who do you see in this picture? Ah, photo. Who do you see in the in the photo. Who do you see in the photo? Okay. Very good. Okay. 
Very good. So la respuesta sería siempre en el simple present. Right? Ok, so si quieren practicar la guía, la pueden hacer. También el ejercicio que sigue. Complete the following sentences. Um, read the answer. And then tell me, what do you need here? Do or does? Does. does. What time does she start work? Okay. Very good. Read the answer and then tell me, what do you need there? Do. Do. Okay, excellent. Very good. So, pueden practicarla si quieren. La pueden practicar. Okay. Very good. Um, tomorrow. Okay. Mm -hmm. Bueno, me gustaría que empiecen a preparar. Ahorita tenemos unos dos minutos. Eh, empiecen a, a, a preparar este que vamos a, vamos a hacer este ejercicio mañana. Um, I think about a family member. A family member. Uh, un profesional en su familia, think about a family member, maybe, I don't know, your dad, your husband, your wife, your brother, your tío, your uncle. Think about a professional person, okay? What is, her, what is his or her name? Does he or she work? What is his or her occupation? What does she or he do at work? Activities. Does he wear a uniform? What are some activities that he or she doesn't do? Negative. Okay. So, aquí ustedes van a hablar de otra persona. Lo pueden empezar a trabajar. Think about a family member. Okay. Remember, simple person, a simple present third person singular. We have to use an S on the verb. Okay. Very good. Preguntas, questions? Ok, eh, so, eh, pueden trabajar este ejercicio. Mañana lo vamos a hacer. Hagan una, un escaneo mental. Right? And then tomorrow we can work on it. Ok, we'll finish the exercise tomorrow. Ok. All right, let's do attendance. Carlos Daniel. I'm here, teacher. Carlos Fernando. Carlos Fernando. Christian Lisandro. Present teacher. Cindy Janet. Present teacher. Daris Marisol. Present teacher. Edwin Gustavo. Edwin Gustavo Present Moje. teacher. Present. Gabriela Saray Ortiz. Present teacher. Glenda Maribel Borja. Present teacher. Henry Alexander Juarez. Present teacher. Okay. Iris Reyes. I'm here. Okay. Jennifer Beatriz. Present. Jose Lazo. Present teacher. Jose Jovito. Present teacher. Joshua Beth Saray. Joshua Beth Saray. Karen Elena. Present. Katia Carolina Vivas. Present. Noemi Lisset. Noemi Lisset. Present. Present. Noemi Yesenia. Present. Osvaldo Arturo. Present. Sandra Maritza Olano. Present. Vanessa Alejandra Ramírez. Victor Hugo Reyes. Present. Okay. Wendy Beatriz. Wilber Alberto. Mm, present teacher. Okay. Xiomara del Carmen. Present teacher. Socially Noemi. Socially Noemi. Uh, Jacqueline Stephanie Garcia. Present teacher. Joseph Selena. Sonia Giselle Maldonado. And Suleima Gabriela. Okay, very good. Alguien que no llame? Okay. Teacher, no sé si me escuchó. Sandra. Sandra. Sí. Hold on. 
Sí, sí. Okay, very good, guys. Uh, so you have the platform to work, right? Pueden trabajar la sección 3. Algunos le falta la 2. Y el examen, okay? All right, les dejo con este pensamiento. Eh, este país, en una generación y media, va a ser bilingüe. Créanlo o no. Este país, en una generación, va a ser bilingüe. Porque, por ejemplo, ustedes van a aprender inglés, la mayoría sí. Okay. Yo sé que todos, espero que todos. Pero me refiero porque ya aquí, ya algunos ya dejaron el curso. Como cuatro ya lo dejaron. Pero lo dejaron, ¿por qué? Por la... Ay, no puedo. Teacher es muy difícil. Teacher, no, no. Me pierdo. Vaya, entiendo. Entiendo esas limitaciones, pero hay que intentar, hay que poner el esfuerzo. Mire qué fácil es, la plataforma la puede hacer 10 veces. Nadie lo está repasando. <risa> Solo se tiene que conectar. Si quiere, apague la cámara y escuche solamente si está cocinando. Mire qué fácil está. ¿Verdad? Entonces yo sé que todos, pues, los que quieren lo van a lograr. Van a ser bilingües. ¿Verdad? Yo veo a unas personas aquí, no tengo detalles, pero sé que son estudiantes. Ustedes tienen menos de 20 años. Significa que ustedes... Sí, menos de 20, porque son estudiantes universitarios. Pero la mayoría, yo veo jóvenes también, ¿verdad? Y, y, y también personas de 30. Yo tengo 40, ya voy para 40. Y yo veo que hay unas personas que, eh, ¿verdad? Como ustedes, que ya me imagino que en, en pre, van a aprender inglés en tres años, ¿Verdad? que van a perfeccionar su idioma en dos años, ponerle, ¿verdad? Van a tener un idioma. Y tienen tiempo, antes de los 40, para aprender otro idioma. Ustedes van a ser trilingües. Fácilmente. Gracias, teacher. Antes de, antes de los 40. Significa que antes de los 20, sus hijos ya van a ser bilingües. ¿Ok? Entonces, ese es el futuro de este país. Y tú le das, miren estos cursos que ha dado Insafor, ¿verdad? Que solamente una persona, denle a un joven una laptop con internet ahí y le dieron el mundo. Los cursos, las laptops que está regalando el gobierno ya tienen programas de inglés. Ya tienen un curso completo de inglés allí ya programado, sin uso de internet. Ya está allí. Le dieron el mundo a esa persona. Entonces, si ustedes... Quieren hablar con sus nietos o con sus hijos, van a tener que hablar en inglés. <risa> Esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad para donde vamos. Y ahora con una impulsión de turismo en este país, eh, esto, esto va a crecer, ¿verdad? Entonces, eso, ese es mi pensamiento, ¿verdad? Yo veo que la pandemia lo que hizo es expander eso. Yo no podía, yo tengo 33 estudiantes. Yo en una clase no podía llenarlo. Yo no tenía una clase de 33 personas. Pero ahora es posible con la Internet. Entonces, para que vean, la pandemia lo que hizo es acelerar todo eso. ¿Ok? Entonces, tomo en ventaja. Se le ha dado este curso, es gratis, están acá. Pero es un esfuerzo de un año. Y ustedes tienen ya un inglés avanzado donde ya los fundamentos los tienen allí, ya no necesitan teacher, de allí es solamente desarrollar el idioma ya en su vida diaria ir a trabajar en un call center eh, a, a, a emprender un negocito usar mi inglés en mi, en mi trabajo si trabajo en turismo si trabajo en hotel, si trabajo en un restaurante allí es donde voy a hablar inglés ya ustedes van a tener todas las bases aquí para desarrollar su idioma ok so Tomen ventaja de esto. Okay. All right. Very good, guys. Uh, I'll see you tomorrow. Have a good night. Okay. Thank you, teacher. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.